Plus 3 e... Oi, 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 gente! Eu sou a Juliana, esse é o meu canal Adoretando e hoje eu estou aqui no Laboratório 106, mais conhecido como Laboratório de Biologia do IF e estou aqui com a minha amiga Mariana, maravilhosa. Ela trabalha aqui no laboratório, só que ela trabalha num espaço que é um pouco mais é, reservado, que no caso é o Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres, mais conhecido como Lema. Isso. E o chefe desse laboratório é o nosso professor é, de zoologia, que é o Maron Galier. Ele é também nosso professor de ecologia, de conservação, de mastozoo, de antologia, de qualquer coisa relacionada à zoologia. E ele também é, desenvolveu várias pesquisas e projetos aqui no IF. E o que, que eu estou fazendo aqui, não é mesmo? Porque eu não sou desse laboratório. Mas acontece que eu sou muito querida, entendeu? Modéstia à parte. <risos> e a Mari me convidou para as coisas que ela vai ter que fazer aqui do laboratório, que no caso é trocar a água. Água não, né? Álcool, né? Álcool. Álcool dessas caixinhas aqui que conservam os animais para a gente estudar. Que no caso, deixa eu mostrar para vocês, é mais ou menos isso aqui que a gente tem que trocar. Esses, esse monte de, de pote e etc. E aí, o que acontece? Eu tô aqui pra gravar isso pra vocês e vambora. Aí que você tá eu tô dividindo cada um e você da ordem. Porque tem, na ordem que tem muito forte de comum. De borboleta, tem cinco potes. Porque a gente tem a borboleta, a gente tem lava, tem fazulo. Caraca. A gente precisa classificar tudo bonitinho, né? Porque na hora da prática só ajuda bastante. Sim. Aí você vai fazer isso to todo? O que, que é isso, gente? É um casu. Bem grandão Meu e bem Deus. bonito. Que legal, velho. Tá. O resto, meu Deus. Não deixa cair não, hein, filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho disso. É, olha o tamanho da minha mão e olha o tamanho disso. <risos> é a outra leva dos potes e coisas que a gente vai ter que substituir. O que, que é isso? Ô oh, Jesus! Não sei o que, que é isso. Ai, socorro! <risos> olha só. Em que metade disso é só insetos? Olha que beleza! Ou seja, é por causa desse livro aqui, gente, que a gente consegue classificar todos eles bonitinhos. Tipo, o bicho pau, ele é o quê? Ele é filoartrópoda, subfila hexápoda, classe insecta. Ah, vocês estão lendo, né? Então, esquece. <risos> e tem que fazer isso pra todos os potes. Borboletas? Se eu ver esse negócio desse voando, eu fico tremendo. Ponto de no McDonald's. No McDonald's? Cris credo. É. E todo mundo desesperado achando que era uma. uma. barata. <risos> e aí nós biólogos paramos e falamos: não, é a mariposa. Eu sou o vento, o padrão corporal dela, que esse bicho é a mariposa. <risos> o que eu tô fazendo? Eu tô colocando um número pra cada ordem. Porque a gente tá fazendo a classificação de insetos, né? E aí tem toda uma taxonomia e o inseto a gente conhece pelo subfilo exato. E aí o que difere né, os insetos que a gente tem é a ordem. Esses que são as baratas da ordem Blatódia, que é isso que eu já tinha feito. Aí aqui a gente tem, por exemplo, as borboletas, que é Lepidoptera, né? Todas aqui bonitinhas. 
E aí eu já fiz vários, eu fiz os mais fáceis, porque tem os potes que tá tudo misturado. Então como a gente recebe a produção, tá aquela loucura, né? Aqui, besourinhos. Ai, gente. Ou besourões, né? Que é tem um enorme. Meu Deus do céu! Gente, se eu vejo um negócio desse voando, eu tenho um troço. Olha só, eu vou até fazer um, um desabafo aqui, aproveitando que a gente tá vendo insetos. Eu sou uma pessoa que eu tô na faculdade de biologia, mas eu tenho nervoso se um negócio desse aparecer voando na minha frente, entendeu? Então assim, não estranhem. Gente, é, é coisa pra caramba. Gente, calma, não tá vivo, tá? Não, não precisa sair correndo, não precisa vomitar, tá? Toma um negócio antes de ver esse vídeo continuar. Aqui, ó. Mas olha só que coisa legal, cara. Se eu não me engano, esse daqui foi pego pelos meninos no trabalho de campo. Aqui, ó, dá pra ver, porque por algum motivo os hélices estão abrindo. Então dá pra ver... Por dentro? Por dentro. Esse aqui é a... a... Um par de asas, né? Que é o élitro E aqui é outro que é membranoso Tá vendo? É com essa asinha aqui membranosa Abre aí, Mari, pra eles verem É com essa asinha aqui membranosa Que eles voam, olha só o comprimento desse negócio Soco. É quase um helicóptero, né? <risos> é por isso que eles fazem aquele barulho <risos> so, São as abelhas E meneóptero <risos> Não tem aula de latim, né? A gente tem que sentar. E é um bem diverso, porque ele abre a vespa, vem de formiga. Né? Então aqui tá tudo misturado, que é aquele que a gente não usa pra prática. Mas eu separei aqui em três potinhos. As vespas, tem umas bem grandonas, ó. Que é bom pra a gente usar pras aulas práticas, né? Sim. Aqui a gente tem as abelhas e a gente tem os zangões enormes. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é um zangão? É, eu vou... Peraí, pegar. deixa eu focar aqui. Ah, não sei se vai conseguir focar. Amanhã a gente coloca aqui, não tem problema. Isso. Coloca aí dentro que é melhor. Vamos pescar os zangões agora. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um zangão. Boca. Você vê o tamanho do meu dedo? É um bicho muito grande. Nossa, é um bicho enorme mesmo. Pro, pro o tamanho do seu dedo é enorme. É muito grande. Sim. É outro helicóptero da vida, né? E essas aqui são as abelhas. E a gente deixa essas maiores pra facilitar, né? Os alunos a conseguir enxergar as estruturas, né? Muito legal. Até porque a abelha, o último par de pato dela, tem um coletor de pó. Se ela abelha é muito pequena, você não consegue enxergar de jeito nenhum. Né? E aqui as formigas. Umas belas, umas telajuras. <risos> Meu Deus! <risos> E pra quem não Olha. sabe, formiga tem asa em algum estágio da vida, né? É, isso pra é reprodução e etc. Isso é uma característica. Esse enorme aqui é o? É uma tona jura. Jesus! Tudo formiga. Olha isso, gente, socorro. E aí, esses três potinhos eram três potinhos, mas aí eu te pedi, né, porque como monitora tem que tornar meu trabalho mais fácil. Então, claro. separado para as aulas práticas. Bonitinho. Esse aqui, como a gente já falou, como é o grupo A, esse aqui é o grupo das práticas, né? Aham. Uhum. Esse foi um gafanhoto, esse aqui é o... As são as esperanças. Esperanças. E aí, imagina que isso aqui seja os grilinhos, porque eu sou monitora de zoom, mas eu não lembro de tudo, né? Não sou obrigada. É. Gente, eu lembro que eu peguei isso aqui na mão, assim. Foi tão bonito. Olha só que bonito, gente. Isso aqui é um gafanhoto. Nesse vídeo você deve estar se perguntando por que, que tem tanto animal aqui, né? Nos potes, etc, conservados. É porque a gente tem aula prática, como a Mari disse. E a gente só tem contato com esses bichos nas aulas práticas. Então é muito importante que a gente tenha isso bonitinho, organizadinho, pra não das aulas, etc, ser algo bem mais fácil. Tanto que a gente aceita doações, tá vendo? É, Porque por exemplo... Eu sou uma pessoa muito fofa, coloca um coraçõezinho de todas as doações que a gente recebe. <risos> e aí, por isso que também tá muito mesclado, né? Porque tem uma pessoa que acha vários, tudo dentro de uma garrafinha, que é e aí a gente tem que se virar depois pra saber o que tá aqui dentro. Socorro. No caso que ela mostrou ali o potinho, é um monte de cigarrinhas. 
que o nosso amigo aqui da faculdade, ele já se formou e tal, mas... Vai fazer mestrado agora. É, tá fazendo Bom. mestrado no Museu Nacional da FRJ. Aqui, ó. E ele trabalha com cigarrinhas. Tá vendo o tamanho desse negócio, gente? Isso é um bicho, tá? É uma cigarrinha. E, e não tá focando, mas tudo bem. É, do, é menor do que o, o, a pena do, do, do negócio, entendeu? Então é bem pequenininho, mas é bem legal. E a gente aceitou aqui com muito carinho e amor. Agora ela tá escrevendo a fichinha pra colar nesses no, nesses novos potes, né? Porque não adianta nada você recolocar eles nos potes e não ter uma fichinha pra identificar, né, gente? Então tem que fazer também, colar tudo de novo. Vai ser uma trabalheira, mas vamos lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Insider dos laboratórios de ecologia e zoologia, aquele F. E se inscrevam no canal, deem like, comentem o que vocês mais gostaram, se vocês não gostaram, ou o que vocês acharam mais estranho ou nojento, ou que dá nervoso nessa sessão de bichos, porque, né, tem vários. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.